Šta nam se desilo? Šta nam se desilo pa smo kulturu bacili u prljavu jamu bezdušja? Mi mladi pustili smo je kao otpad u reku. Nezainteresovani da branimo ono što nam daje smisao, izgubljeni u hiljadama primjeraka dosadne papirologije. Većina nije zainteresovana. Traži izgovor u nemaštini i pokušaju da obstane, ali samo fizički. Većina zainteresovanih vide kič kao jedini vid umetnosti kako im nameće državni aparat. Kako ti smatraš političku situaciju u Vranju što se tiče aktivnosti i angažovanja mladih? Mladi se nedovoljno trenutno angažuju za politiku. Čak i uopšte se ne angažuju za politiku. Šta misliš o umetnosti u Vranju? Pa ovako, mislim da umetnost u Vranju nije dovoljno razvijena. Da ljudi slabo konzumiraju, eto da kažem tako, umetnost. Ako ideš da gledaš čisto da bi rekao da si bio ili bilo kog takvog nekog glupog razloga, onda da to nije uopšte konzumiranje umetnost, da to nije umetnost. I mislim da ljudi u Vranju generalno slabo cena umetnost. Da li si politički angažovan? Ne. Šta bi trebalo da se desi da bi se ti angažovao politički? Da vidim da je politička situacija takva da mladi nešto zapravo mogu da urade, a ne da u stvari na kraju krajeva ne postignu ništa. Da li misliš da se omladina dovoljno bavi politikom? Ne, ne. Omladinu zaista ne interesuje politika, politička dešavanja. Omladina čak i ne zna časti izuzetcima koji je predsednik vlade, koji je ministar spolnih poslova. Jednostavno, to je stvar odrasli politika. Da li misliš da kad bi se mladi angažovali mogli bi da naprave neke promene ili misliš da je to traćenje vremena? Mislim da bi mogli, ali ako bi bili ujedinjeni... Došli smo do crne tačke gde se pozorište gradi ko piramida, gde se film gleda samo kada izađe hit u improvizovanom bioskopu, a rok trajanja pesme je do izlaska sledeće. Mladi u čamotinji, jednoj kasabi, u delirijumu života bez vrednosti i ljubavi, bez kulture koja je spona života i smrti, od tačke do tačke je život, a život bez kulture samo životarenje. Ali pored svega što nam se desilo, deo mladih uspeva da se izbori sa svim problemima koji bivaju bacani pred njih. Polako se nazire dolazak nove renesanse u svim oblastima kulture i umetnosti. I tako Vranje, nekada mali grad na jugu Srbije, počinje da prati korake na kolicine koji su ga stavili na mapu. Poezija i proza, muzika, slikarstvo i svi drugi vidovi umetnosti polako počinju da se bude. Taj preporod kulture, taj uzlet, to je naše rešenje. I posle dve godine uvica su gotovo svakodnevno posmatrale kako prolazim kraj tebe. Spuštajući pogled sasvim dovoljno da primetim da mi me možda gledaš, a mi nedovoljno da od mogućeg ukrštanja načinem poziv na neko bezbezno ćao ili možda nešto čak više. Naravno, za te dve godine bilo je pokušaje da pređemo preko svega. A mi tvrdoglavost je velika boljka koja me muči i još od rođenja drži u šaci. Poternica. Menjam reči za misao. Menjam buku urbanog života za tišinu u kapima smrti. Menjam ljude za prazne stolice bez redova i kolona, iza kojih ću da se krijem od samog sebe. Gde se gubim i pronalazim, u krug, u trougao, u kvadrat. Imam mnogo puteva, mnogo prečice i tajnih prolaza, ali samo je jedna pruga, a ona je daleka. A ja sam mašinovođa voza koji je mnoge pregazio i mnoge razočarao. Nemojte me tražiti, neću biti tu. Hvalite me svojim čutanjem, psujte me gromoglasnim aplauzom, a ako slučajno uspete da me nađete, ugasite svetlo. Spustite roletne i izađite iz sobe, grada, sveta. I onako me je previše. 